Olá pessoal, estaremos vendo agora como adicionar uma foto 3x4 no currículo Viter. Nós vamos estar digitalizando a imagem, né? E posteriormente colocando esta foto no currículo Viter, tá certo? Eu vou estar abrindo aqui minha área de trabalho e no meu menu iniciar eu vou dar um clique com o botão esquerdo e vou solicitar o meu dispositivo de scanner, que nesse caso é o HP Scan. Vou dar um clique com o botão esquerdo no mouse e os senhores deverão estar abrindo o utilitário, ou seja, o dispositivo que faz o, o, o scanner, né, a função de scanner da sua, da sua imagem. No meu caso aqui é uma impressora HP DeskJet 1510, ela é uma impressora que é multifuncional, ela imprime, ela digitaliza e ela faz cópias né, de xerox, né? então ela é multifuncional, se caso dos senhores forem outro modelo, ela provavelmente vai ter outro nome, mas esse meu caso aqui é HP Scan, o interessante é agora colocarmos a foto 3x4 dentro do dispositivo de scanner, certo? Uma vez colocada a foto, vamos solicitar para digitalizar. Clicando em digitalizar, observe que no meu caso aqui, eu creio que os senhores também, vão, vai apresentar este campo, né? Todo em branco, ou seja, que simboliza, que simula aqui um tamanho de uma folha de A4, certo? Esse espaço aqui ele vai trazer para cá a imagem no nosso caso observem que foi tracejado é, delimitando né, uma folha de A4 nesse meu exemplo aqui eu vou ter que de, é, retirar esse excesso em branco porque senão a minha imagem ela vai tomar todo esse espaço então eu vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse arrastando com ele pressionado vou subir até chegar na imagem uma vez chegando aqui na imagem, eu vou soltar e ele vai eliminar todo o espaço em branco. Feito isso na parte de baixo na lateral direito, agora eu vou estar fazendo também aqui nessa parte de cima. E estarei fazendo com que retire o excesso também desse outro espaço. E vou soltar. Observem que a foto ela tomou essa disposição, ou seja conforme mostrado aqui no canto superior à esquerda e ela me atende desta forma e eu vou solicitar para salvar uma vez clicando em salvar ele vai solicitar o local de destino ou seja aonde eu quero salvar em qual pasta no meu caso eu vou salvar dentro da pasta imagem então vou clicar com o botão esquerdo do mouse vou, vou estar dando um nome para esta foto que será, será chamada de aulas tech e vou estar mudando aqui, um fator muito importante também, é o tipo do documento, ou seja, do arquivo a ser salvo. Nesse caso aqui, trata-se de PDF. PDF é um leitor de documentos. E como eu estou fazendo a digitalização de uma imagem, então eu vou salvar em um formato válido para imagem, que é o JPEG. Nesse caso aqui, agora eu vou confirmar em salvar esse arquivo digitalizado pronto uma vez feito isso eu vou fechar e vou dar por concluído a essa primeira operação agora eu vou mais uma vez abrir a minha área de trabalho vou clicar na minha pasta explorer do windows né vou maximizar para que tenhamos melhor entendimento vou abrir aqui a pasta imagens e vou dar um clique duplo observe que aqui eu tenho um arquivo do word é, chamado currículo Viter, né? Aulas Tech e temos o arquivo que eu salvei de imagem que é uma foto 3x4. Aqui eu vou dar um clique duplo em currículo Viter e vai abrir o currículo Viter que está preparado para este vídeo aula para demonstração. Observem que o cursor ele está é, ele está pulsando aqui no canto esquerdo. E eu vou agora inserir a foto. Nesse caso agora, na, no menu na parte superior, eu vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse. E vou agora clicar em imagem, um pouco mais abaixo. Vou dar um clique em imagem. Nesse caso, como trata-se de adicionar imagem, ele já direcionou para a minha biblioteca de imagens. Mas caso os senhores salvaram o arquivo né, a, digitalizado em outra pasta, os senhores 
deverão estar direcionando para o local da pasta de destino. No meu caso aqui, eu vou clicar em Aulas Tech, que é a foto, e vou mais uma vez clicar com o botão esquerdo em Inserir. Pronto. Uma vez feito isso, observem que a imagem ela já veio para o canto esquerdo. Se pudermos observar, eu vou clicar aqui em Início, e ela está alinhado o texto à esquerda por isso a foto tomou essa disposição caso eu queira centralizar esta foto basta eu vir aqui na parte superior no menu e solicitar para centralizar pronto mais uma vez a foto já veio para o centro porém agora eu quero colocar a foto no, no lado direito então eu venho mais uma vez na parte superior e peço para alinhar o texto à direita Pronto, ela já tomou outro dispositivo. Mas observe um detalhe, como é que ficaria esse currículo? Eu aqui no botão do Office, eu vou dar um clique, vou deslizar o mouse até imprimir, mas não vou clicar e vou deslizar até visualização de impressão, clicando agora com o botão esquerdo do mouse. Pronto, observem que o currículo, ele tomou essa disposição, ou seja, eu já tenho um currículo com uma foto 3x4 inserida aqui no canto direito. Porém, observem que ficou um espaço muito grande aqui de, do, do título do currículo entre a foto e os primeiros campos, né, os primeiros dados do currículo. E eu vou agora, dessa forma, eliminar este, este espaço. E como é que nós vamos fazer isso? Eu vou agora fechar aqui na parte superior, fechar e vou estar trabalhando de modo que eu venha é, tirar esse espaço que ficou em excesso aqui. Para isso eu vou estar fazendo o seguinte, vou clicar mais uma vez na foto e vou neste campo agora aqui no menu, na parte superior, layout de página. E vou dar um clique com o botão esquerdo e observem que vai desmembrar para quebra automática de texto vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse e vou deslizar até quadrado uma vez chegando em quadrado eu vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse pronto eu clicando com o botão esquerdo observem que os dados subiram né ela tomou uma outra disposição e como é que eu vou estar vendo se isso está de acordo ou definido como eu pretendo né eu vou mais uma vez aqui no botão office vou deslizar até imprimir sem clicar e vou clicar em visualização de impressão uma vez eu clicando lá observe como é que ficou a disposição do currículo ou seja da imagem sobre o no currículo com os dados subir é, percebam que os dados subiram então agora é dar-se né, a entender de que o currículo está bem apresentado ou seja sem aquele excesso do espaço em branco e a imagem inserida ao canto direito né da do currículo então é isso aí agora podemos perceber que ele está totalmente apresentado apresentado e bem ajustado ok é isso aí pessoal Espero ter ajudado, espero que tenham gostado, não deixem de se inscrever no canal e se porventura gostaram, né, dê um clique lá em gostei para incentivar a postagem de novos vídeos, ok? Um forte abraço e até a próxima!